फेसबुक पेजर भर मानुष फलोअन नहीं चैने जो एक हजार सबसक्राइबर ए चार हजार घंटा वाच टाइम जो गेन करी तो गेन करा कि मनीटाइजेशन अन कर एक सिसटेम दे ठीक तेमनी फेसबुक पेजर भरे आपनी जो तर टर्म्स एंड कंडिशन फिल आप कर दें तक अपनी फेसबुक पेज के मनीटाइजेशन आयत आनते जो अपनी मनीटाइजेशन एक आवेदन करबें आपनर फेसबुक पेज टाइम जो मनीटाइज होरपर थे प्राधान्य दिखे फेसबुक के बस समय दीचे कारण कारण फेसबुके जोटुक रेविडेंस आज बस रेविडेंस फेसबुक पेज थे होते अपनी फेसबुक पेज रतारति अनेक मालिक हो जाए सबाई अनेक बड़ बड़ अन शपार आज जरा फेसबुक पेजर मध्यमे तेज़ प्रोडक्ट बिक्री कर लाइक अपनी दौरें अपनी डिजिटल मार्केटिंग शिखते हैं अपनी एफिलेट मार्केटिंग क्या जानें एन आपनर एफिलेट मार्केटिंग करते हम अपना अवश्य फेसबुक पेज लागे एवं फेसबुक पेजर मध्यमे अपनी अपन एफिलेट लिंक के फेसबुक पेजर भर कि करें पोस्ट करें ओखान टार्गेटेड अडियंस एस अपना प्रोडक्ट के थे से क्षेत्र में आपके क्यों करते हैं आपना के फेसबुक पेजर भरे अपनार प्रोडक्ट रिलेटेड पेज रिलेटेड कस्टमार दे आपना के जड़ो करते हैं तो अपनी जो अपना कस्टमर के जड़ो करते प्रोडक्ट गिक्री कराते रेविडेंस ही पाना तो देखा गया नर्माली जो मार्केटिंग करी तो नर्माली मार्केटिंग कर क्षेत्र फेसबुक पेजर भरे रियल दर्शक फेसबुक पेजे आसबें देखा जाए जो खराब कमेंट कर लो गाली दिल दाफिट पाए फलोर गेन करते फेसबुक पेजर भारोलर दे तो 
তাহলে বায়ার যে সিস্টেমে বলুক না কেন আপনার কার্ড থেকে বলুক বা বায়ারের কার্ড থেকে বলুক আমরা অনায়াসে বাইরের জন্য কাজ করতে পারবো তো আপনারা প্রত্যেকেই মনোজিত সোগের ক্লাসটা দেখবেন কারণ ক্লাসটা অনেক ইন্টারেস্টিং কিভাবে অ্যাডস্ক্যামের মাধ্যমে ফেসবুক পেজে ফলোয়ার বাড়ানো যায় তো যেহেতু আপনার মাইকটা মিউট আছে আপনারা আমার সাথে কথা বলতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে আপনাদের অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে বা অনেক প্রশ্ন মনে জাগতে পারে আপনারা তৎক্ষণিক খাতায় নোট করে রাখবেন ক্লাস শেষে আমাকে প্রশ্ন করবেন আমি আপনাদের প্রত্যেকে আনসার দিয়ে দেব ওকে আমরা সরাসরি চলে যাই আমাদের আমাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে তো আমি এখান থেকে আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ওপেন দিচ্ছি प्रमोटन पोस्ट আপনার পেজের ভিতরে একটা পোস্ট আপনি আপলোড করলেন এখন আপনি চাচ্ছেন যে ইনস্টাগ্রামের ভিতরে আপনার পোস্ট আপলোড করতে বা ইনস্টাগ্রামের ভিতরে আপনার পোস্টটাকে মানুষের কাছে অ্যাড প্রচার করতে সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে বুস্ট অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ক্লিক করবেন আপনি যদি যান আপনার কোনো একটা পোস্টকে আপনি একটা পোস্ট করলেন আপনার পেজের ভিতর ওই পোস্টের ভিতর লাইক আসবে লাইক শেয়ার আসবে সেক্ষেত্রে আপনি আপনি কি করতে পারেন এখান থেকে বুস্টে পোস্ট অপশনে ক্লিক করতে পারেন এখানে রয়েছে ক্রিয়েট ইন নিউ অ্যাড মানে আপনি যদি কোনো নতুন অ্যাড তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ক্লিক করবেন ক্রিয়েট এ নিউ অ্যাড তো আমরা কি করি এখান থেকে সরাসরি আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট নিউ অ্যাড অপশনে ক্লিক করি কারণ আমরা নতুন একটা অ্যাড তৈরি করব তো জাস্ট আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট নিউ অ্যাডে ক্লিক করলাম তো আমরা যখন ক্রিয়েট নিউ অ্যাডে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে দেখুন গোল অপশন রয়েছে হোয়াট রেজাল্ট অল্ড ইউ লাইক ফ্রম দিস অ্যাড মানে আপনি কি রকম এখানে অ্যাড করতে চাচ্ছেন বা আপনি কি রকম রেজাল্ট দেখতে চাচ্ছেন তো এখানে দেখুন দেওয়া আছে অটোমেটিক আমরা যদি এখানে চেঞ্জে যদি ক্লিক করি ক্লিক করার পর এখানে পাচ্ছি গেট মোর লিডস গেট মোর মেসেজ মেসেজ ওর অন হোয়াটসঅ্যাপ গেট মোর কোর গেট মোর ওয়েবসাইট ভিজিট অন গেট মোর মেসেজ অন মেসেঞ্জার গেট মোর পেজ লাইক আমাদের প্রয়োজন কি আমাদের পেজে ফলোয়ার বাড়াতে হবে আমাদের পেজে ফলোয়ার বাড়াতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে কি পাচ্ছি গেট মোর পেজ লাইক আর এখানে যতগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আমরা পরবর্তীতে স্টেপে আগামী ক্লাসে দেখবো এগুলো কাজ কি क्लिक दिल ক্লিক দেওয়ার পর আমরা এখানে পাচ্ছি কি গেট মোর পেজ লাইক আমরা এতটা করে দিলাম তারপর দেখুন এখানে দেওয়া আছে ডেসক্রিপশন তারপর এখানে দেওয়া আছে ডেসক্রিপশন এখন আপনার পেজের যে ডেসক্রিপশন আছে ওই ডেসক্রিপশনটা আপনি এখানে এই ডেসক্রিপশনে বসাবেন আপনার পেজের যে ডেসক্রিপশনটা আছে এই ডেসক্রিপশনটা এখানে বসাবেন নতুবা আপনাকে আপনার বায়ার একটা ডেসক্রিপশন দিতে পারে আপনাকে আপনার বায়ার একটা ডেসক্রিপশন দিতে পারে তো বায়ার যে ডেসক্রিপশন দেবে ওই ডেসক্রিপশনটা আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন নতুবা বায়ার যদি কোনো ডেসক্রিপশন যদি না দেয় তাহলে আপনি অবশ্যই বায়ারকে জিজ্ঞাসা করবেন যে আপনার পেজের যে ডেসক্রিপশন আমি দেখতে পাচ্ছি ওই ডেসক্রিপশন দিয়ে কি আমি আপনার জন্য অ্যাড ক্যাম্পেন রান করব তো বায়ার যদি বলে ইয়াস আমার ওই ওই পেজের ডেসক্রিপশন দিয়ে আপনি আমার আমার অ্যাডটা রান করান তাহলে অবশ্যই আমরা এই পেজের ডেসক্রিপশন দিয়ে রান করব আর যদি বায়ার যদি বলে যে না আমার পেজের এগুলো দিয়ে আমি আমার অ্যাড ক্যাম্পেন রান করব না আমি আপনাকে নতুন একটা ডেসক্রিপশন দিচ্ছি ওই ডেসক্রিপশনটা আপনি অ্যাড করে দেবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনি কি করবেন এই বায়ারের যে ডেসক্রিপশনটা রয়েছে অ্যাড ক্যাম্পের ক্ষেত্রে যে পেজের যে ডেসক্রিপশন রয়েছে এই ডেসক্রিপশনটাকে আপনি মুছে দেবেন আমি এই ডেসক্রিপশনটাকে আপাতত মুছে দিলাম তো এখন মনে করেন যে বায়ার আপনাকে একটা ডেসক্রিপশন দিল তো আপনি ডেসক্রিপশনটাকে কপি করবেন কপি করে এই জায়গায় প্যাস্ট করে দেবেন তো আমি আপাতত এখান থেকে একটা ডেসক্রিপশন নিয়ে আসি 
আমি ফেসবুকে যাই এখান থেকে আমাদের একটা ডেসক্রিপশন নিয়ে আসি निलम मैं डेस्क्रिपन फेसबुक टर्म्स एंड कंडिशन जो बंग ना जो फेसबुक टर्म्स एंड कंडिशन जो बंग है कई अपना पोस्ट ने मानी टाखार पता डलारे पता डलारेक्टर मानुष के रिलेटेड मन मैंने छवि जगह खाली रेखे फेसबुक पेजर जो बैनार्ट बैनार्ट शो कर दीची 
তো বায়ার হয়তো আপনাকে ব্যানার দিতে পারে নতুবা বায়ার বলতে পারে যে তার ফেসবুক পেজের ভিতরে যে ইমেজ আছে এই ইমেজ দিয়ে আপনাকে করার জন্য তো আমি আপাতত আমার এখান থেকে ফেসবুক পেজের একটা ব্যানার দিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে আমি দিয়ে দিই আমার ফেসবুক পেজের একটা ব্যানার এখান থেকে পেজ পেজ থেকে আমি আমার ফেসবুক পেজের একটা ব্যানার দিয়ে দিই আমার এই ব্যানারটা আমি আপাতত দিয়ে দিলাম আমার ফেসবুক পেজের যে ব্যানারটা আছে ওই ব্যানারটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে দেখুন আমার ব্যানারের ভিতর দিয়ে আছে অ্যাডভান্স ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স তার মানে আমরা এখানে এখানে যে টাকাগুলো উল্লেখ করলাম আমরা এখানে যে টাকাগুলো উল্লেখ করলাম আবার দেখুন এখানে দেওয়া আছে আমাদের কি আছে ব্যানার আছে তাই না আমাদের এখানে অ্যাডভান্স ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স দেওয়া আছে তো তার মানে হচ্ছে যে আমরা এই টাকার মধ্যে আমরা অ্যাডভান্স ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্স আমরা করাবো আর আগেরটা ছিল ডাউন শিখুন আয় করুন কি আয় করবে সেই জিনিসটা আমরা লিখে দেয় নেই তো এই জিনিসগুলো আপনারা খুব কেয়ারফুলি দেখবেন তো বায়ার যদি আপনাকে যদি আপনার একটা ব্যানার যদি দেয় তাহলে ব্যানারের সাইজ ঠিক আছে কিনা ব্যানারের সাইজ হতে হবে আটশো বাই আটশো মনে রাখবেন ফেসবুক পেজের যদি আপনি সরি আটশো বাই আটশো না আমরা যদি এখানে যদি ক্লিক করি আমরা যদি এখানে যদি গুগলে যাই গুগলে যাই গুগলে যদি সার্চ করি ফেসবুক অ্যাডস ব্যানার ব্যানার সাইজ আমরা যদি সার্চ করি ফেসবুক অ্যাডস ব্যানার সাইজ তাহলে দেখুন এক হাজার আশি বাই এক হাজার আশি পিক্সেল হতে হবে মানে ব্যানারের সাইজ এক হাজার আশি বাই এক হাজার আশি পিক্সেল হতে হবে আপনি যখন বায়ের যুদ্ধ যখন আপনাকে একটা ব্যানার দেবে আপনি ব্যানারটা দেখবেন যে এক হাজার আশি বাই এক হাজার আশি কিনা যদি এক হাজার বাই এক হাজার আশি হয় তাহলে পারফেক্ট তাহলে দেখুন আমাদের এই ব্যানারটা এখানে পারফেক্ট দেখাচ্ছে কিন্তু অ্যাডের ভিতরে আমাদের একটা পারফেক্ট নেই এই যে দেখুন অ্যাডস এর ভিতরে আমাদের একটা পারফেক্ট নেই তো এই জিনিসগুলো আপনার খুব সতর্ক সহিত দেখবেন এরপর আমরা একটু নিচে আসি নিচে আসার পর এখানে দেখাচ্ছে বাটন লেভেল মানে আপনি কি রিলেটেড বাটন সেট করেছেন তো আমরা এখানে কি করেছি লাইক পেজ আমাদের পেজের ভিতরে মানুষ জন্য লাইক করে আমরা লাইকের সিস্টেম দিয়ে দিয়েছি ওকে তারপরে আপনি নিচে যাবেন আপনার প্রোডাক্টের যদি স্পেশাল ক্যারেক্টার হয় মনে করুন এখানে কোনো বায়ার আপনাকে হায়ার করলো এখানে তার ইনভেস্টমেন্টের কথা উল্লেখ আছে বা ডলারের কথা উল্লেখ আছে বা কোথায় কোনো জায়গায় টাকার কথা উল্লেখ আছে বা মানুষদের তাদের এখানে ইনভেস্ট করাতে চাচ্ছে এরকম যদি কোন ডেসক্রিপশনে যদি কোনো কিছু যদি হয় তাকে তাহলে আপনি অবশ্যই কি করবেন এখানে এই যে স্পেশাল ক্যারেক্টারটা স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরিটা ওপেন করে দেবেন স্পেশাল স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরিটা আপনারা এখান থেকে ওপেন করে দেবেন তো স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরি যখন আপনারা ওপেন করবেন ওপেন করার পর আপনাকে এখানে অ্যাড ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে হবে মানে আপনার আপনি যে এই অ্যাডটা চালাচ্ছেন তো এই অ্যাডটা কি রিলেটেড হতে পারে আমরা যদি এখানে যদি ক্লিক করি আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখানে পাচ্ছি সোশ্যাল ইস্যু ইলেকট্রনিক অ্যান্ড পলিটিশিয়ান তারপর হাউজিং এমপ্লয়মেন্ট ক্রেডিট মানে টাকার বিষয়ে আসলেই কিন্তু আপনি অবশ্যই ক্রেডিট উল্লেখ করবেন এমপ্লয়মেন্ট কাউকে চাকরির সন্ধান মানে যে চাকরির জন্য আপনি একটা ফেসবুক পেজ তৈরি করেছেন যারা চাকরি করবে তার তারা যেন এই ফেসবুক পেজের অ্যাক্টিভ থাকে বিভিন্ন চাকরির সন্ধান এখানে হয় তাহলে আপনি এখানে এমপ্লয়মেন্ট সিলেক্ট করবেন হাউস রিলেটেড যদি কোনো কিছু যদি আপনি পেজ তৈরি করেন এবং হাউজিং কোনো কিছু যদি হয় তাহলে এখানে হাউস সিলেক্ট করবেন সোশ্যাল ইস্যু বা সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বা পলিটিক্স রিলেটেড আলোচনা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি এটা সিলেক্ট করবেন আর যদি আপনারা যদি স্পেশাল ক্যারেক্টার যদি না হয় বা এখানে যদি এরকম যদি কোনো কিছু যদি উল্লেখ না থাকে তাহলে আপনি এটাকে সিলেক্ট না করেই বেটার আর যদি উল্লেখ থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি কি করবেন এখানে এটাকে স্পেশাল ক্যারেক্টারকে সিলেক্ট করে দেবেন এরপর হচ্ছে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার আপনি অ্যাডসের যে কিউআর্ডগুলো আছে আপনার অ্যাডসের যে কিউআর্ডগুলো আছে আই মিন অডিয়েন্স যেগুলো আছে আপনাকে অডিয়েন্স চুজ করতে হবে তো আমি নতুন করে এখানে একটু দেখাই আমরা সরাসরি ক্লিক করবো এখানে মনে করি এখানে এরকম থাকবে এই চারটা পেজ আপনার সামনে থাকবে আপনি কি করবেন এখান থেকে সরাসরি ক্রিয়েট নিউ অপশনে ক্লিক করবেন মানে আমরা নতুন করে তৈরি করব তো আপনি এখানে নতুন ক্রিয়েট নিউতে ক্লিক করবেন আর অডিয়েন্স গুলা বায়ার আপনাকে বলে দেবে তো বায়ারের কি রিলেটেড মানুষের প্রয়োজন এবং বায়ার যদি এই জিনিসটা যদি বলতে না পারে বায়ারের যদি টার্গেটেড কিওয়ার্ড যদি বলতে না পারে বা টার্গেটেড অডিয়েন্স যদি বলতে না পারে তাহলে অবশ্যই আপনি বাইরের পেজ দেখেই কিন্তু বুঝতে পারবেন যে বাইরের অডিয়েন্স কি হতে চাচ্ছে আপনি যদি অডিয়েন্স এর বেলা যদি ভুল কিওয়ার্ড যদি উল্লেখ করেন তাহলে বাইরের ফলোয়ার আসবে ফলোয়ার হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসবে তবে বাইরের পেজে কোনো বেনিফিট আসবে না তো আমরা বেশিরভাগ যারা আছি তারা যে জিনিসটা করি ফেসবুক পেজের ভিতরে অনেকেই দেখবেন যে ফেসবুক পেজের ভিতরে প্রচুর পরিমাণ ফলোয়ার আসছে তারা কিন্তু বুস্টিং করে ফলোয়ার নিয়
তাদের পেজের ভিতরে বুস্টিং করেছে ভালো কথা ফলোয়ার নিয়ে আসছে ভালো কথা কিন্তু তারা টার্গেটেড অডিয়েন্স নিয়ে আসতে পারে নাই আর তারা যে যাদেরকে নিয়ে আসছে তাদের এই সে যেগুলো পোস্ট দিচ্ছে এগুলো তাদের কোনো প্রয়োজন নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই বুস্টিং এর বেলায় সবচেয়ে ভূমিকা দেব অডিয়েন্সের উপর আপনি যে রিলেটেড পেজ হবে যে রিলেটেড অডিয়েন্স আপনার প্রোডাক্ট গুলো দেখবে বা যে রিলেটেড অডিয়েন্স আপনার প্রয়োজন ওই রিলেটেড আপনি কিওয়ার্ড সেট করবেন আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তো আমি এখানে রয়েছে অডিয়েন্স নেই আমরা যেহেতু অনলাইনের মাধ্যমে উপার্জন করাই বা অনলাইনের মাধ্যমে আমরা ক্লাস করাই বা আমাদের এই কোর্সটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড মানে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর যতগুলো কোর্স আছে এই কোর্সগুলো আমরা করাই ঠিক আছে আর যদি ডিজিটাল মার্কেটিং এর যতগুলো কোর্স আছে আমরা যতগুলো কোর্স করাই সেক্ষেত্রে আমি এখানে অডিয়েন্স নাম দিয়ে দিলাম ডিজিটাল বা আমি এখানে দিয়ে দিলাম ডিজিটাল মার্কেটিং বা আমি এখানে দিতে পারি ফ্রিল্যান্সিং বা আমি এখানে দিতে পারি আউটসোর্সিং আমি এখানে তিনটা দিতে পারি ডিজিটাল মার্কেটিং ফ্রিল্যান্সিং আউটসোর্সিং অনলাইন ইনকাম অনলাইন ইনভেস্টমেন্ট এগুলো কিন্তু আমি এখানে উল্লেখ করে দিতে পারি তো ওই অনুপাতে আপনার পেজ অনুপাতে আপনি কি করবেন আপনার অডিয়েন্স আপনি চুজ করবেন এখানে আমি জাস্ট অডিয়েন্সের নাম দিয়েছি এরপর তখন এখানে রয়েছে জেন্ডার অল ম্যান ওয়েমেন আপনি আপনার পেজের ভিতরে ছেলেদেরকে চাচ্ছেন বা আপনি আপনার পেজের ভিতরে মেয়েদেরকে চাচ্ছেন কাদেরকে চাচ্ছেন নাকি আপনি ম্যান ওয়েমেন দুজনকে চাচ্ছেন যদি আপনি দুজনকে যদি চান তাহলে অল এ সিলেক্ট করবেন যদি আপনার পেজের ভিতরে যদি পুরুষ শুধু পুরুষের এই পেজটা হচ্ছে শুধু ছেলেদের ছেলেদের বিভিন্ন প্রোডাক্ট এই পেজে বিক্রি হয় তাহলে আপনি এখানে ম্যান সিলেক্ট করে দেবেন আপনি যদি ওয়েমেন হন বা মেয়েদের সব প্রোডাক্ট এই পেজের ভিতরে আপলোড হয় যাতে এখানে ছেলেরা যদি না আসতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ওয়েমেন সিলেক্ট করে দেবেন তো আমার মেন এবং ওয়েমেন দুইটাই প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমি এখানে অল সিলেক্ট করে দিলাম এরপর হচ্ছে এইজ এইজ আপনি কত থেকে কত দেবেন মনে রাখবেন আপনি এখানে মনে করেন আপনার যে আপনার পেজ রিলেটেড আপনার এই প্রোডাক্ট গুলা বা আপনার এই সার্ভিস গুলা কত বছর থেকে কত বছর মানুষ কিনতে পারে সেটা আপনি একটা আইডিয়া লাগান ওই আইডিয়া অনুযায়ী আপনি কি করেন এখানে এই সিলেক্ট করে দেন তো আমি এখানে চাচ্ছি আঠারো বছর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমার আমার এই অ্যাপটা এইসব বয়সী মানুষের কাছে যেন প্রচার হয় আঠারো বছর থেকে চল্লিশ বছর বয়সী মানুষের কাছে যেন আমার এই অ্যাপটা প্রচার হয় ওকে এরপর রয়েছে দেখুন লোকেশন এরপর রয়েছে দেখুন লোকেশন লোকেশন মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনি কোন লোকেশনের মানুষের কাছে আপনার এই অ্যাপটা প্রচার করতে চাচ্ছেন তো আপনার পেজটা যদি বাংলাদেশে হয় আপনি এখানে লোকেশন বাংলাদেশ সিলেক্ট করে দিতে পারবেন কান্ট্রি ওয়াইজ সিলেক্ট করে দিতে পারবেন আবার যদি আপনি যদি চান সিটি সিটি বিভক্ত করে দিতে মনে করুন রাজশাহী কুল্লা যশোর সিলেট হ্যাঁ এরকম যদি করে দিতে কিন্তু থানা লেভেল দিতে পারবেন না মনে রাখবেন শুধু থানা লেভেল হবে না শুধু বিভাগ লেভেল হবে বিভাগ সিটি লেভেল হবে ঠিক আছে আপনি মনে করেন আমার আমার বাড়ি হচ্ছে সিলেট বিএনএ বাজার আমি বিএনএ বাজার দিতে পারবো না বিএনএ বাজার নেবে না কিন্তু যদি সিলেট দেয় তাহলে নেবে ঢাকায় দেয় তাহলে নেবে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই সিটি বিশেষ দিতে হবে তো মনে করুন আমি এখানে চাচ্ছি আমাদের পুরো বাংলাদেশে আমার একটা প্রচার হোক তো আমি এখানে দিয়ে দিলাম বাংলাদেশ আমি এখানে আমার লোকেশন সার্ট করে দিলাম বাংলাদেশ ঠিক আছে আমি এখানে বাংলাদেশ কান্ট্রিটা সিলেক্ট করে দিলাম ওকে তো আমি যদি এখানে যদি চাই আরো সিলেক্ট করে দিতে মনে করুন ঢাকা তাহলে আমি আমি ঢাকা খুলনা যশোর আমি কি করব বিভাগ অনুযায়ী বিভক্ত করে দিতে পারবো ওকে তো এখানে আমার কাজ শেষ আমি একটু নিচে যাই নিচে যাওয়ার পর এখানে পাচ্ছি ডিটেলড টার্গেটিং ডিটেল টার্গেটিং একটা হচ্ছে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই এই যে জায়গার উপরে আপনি প্রচুর পরিমাণ ফোকাস দেবেন এবং প্রচুর পরিমাণ রিসার্চ করবেন কারণ এখানে যদি আপনি ভুল কোনো টার্গেটিং যদি দেন বা অডিয়েন্স চুজ করেন তাহলে কিন্তু আপনার পেজে ফলোয়ার আসবে তবে আপনার সঠিক দর্শক আপনার পেজের ভিতরে আসবে না সঠিক দর্শক আপনার পেজের ভিতরে যদি না আসে তাহলে আপনার এইসব ফলোয়ার দিয়ে কোনো লাভ নেই কারণ এগুলো বট হয়ে থাকবে আপনার পেজ যদি তারা যদি না দেখে আপনার পেজ যদি ইনক্রেজ না হয় আপনার পেজে কোনো একটা পোস্ট করলে নেই পোস্ট গুলা যদি তারা না দেখে এবং তারা যদি ওই রিলেটেড যদি না হয় তাহলে কিন্তু তারা বট হিসাবে গণ্য করা হবে এবং তারা কিন্তু আপনার পেজে আসাও যেরকম না আসাও তো এরকম তো আপনি এমন এমন মানুষের কাছে প্রচার করবেন আপনার পেজ রিলেটেড যেই মানুষগুলা আপনার এই পোস্টটাকে দেখবে আপনি প্রথমে তাদেরকে নিয়ে রিসার্চ করুন যে আমার পেজটা কারা দেখে বা কারা দেখতে পারে বাইরের হলে বাইর বাইর তো অবশ্যই দিবে আপনি আরো রিসার্চ করবেন যে বাইরের পেজটা আর কে কে দেখতে পারে আর কে কে দেখতে পারে তো ওই অনুযায়ী আপনি কি করবেন আপনার টার্গেটিংটা সিলেক্ট করে দেবেন তো যেহেতু আমাদেরটা হচ্ছে অনলাইন রিলেটেড সেই ক্ষেত্রে আমি সিলেক্ট করব প্রথ
इनकामेंट मानीमेंट तो देखो रिलेटेड दिल्ली आउटसोर्सिंग डिजिटल मार्केटिंग इनभेस्टिंग सेल्फ इमप्लयमेंट दिए दीलैन कोर्स अच्छा रिलेटेड ना एक देखी आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग कोर्स आउटसोर्सिंग कोर्स आना नहीं मैंने जाए प्रोडक्टेड कस्टमर देखिए आपने कहीं कुछ बेहतर बनाएं तो हम लोग आप आओ तो चाची जे इंटरेस्ट हमारे तक भी आउटसोर्सिंग डिजिटल मार्केटिंग इन्वेस्टिंग ऑनलाइन सेल्फ इंफ्लुएंट इनकम ये तो हमारे जो दोस्तों आपने यदि ए जिनिश बोलो जो तार बुझते बनाएं जब पर पेज़ कारा कारा आश्ते बने बाप पर पेज़ कारा कारा फॉलो आश्ते बने बाज़ जहाँ आप पर पेज़ आश्रत पर तारा आप पर पेज़ टेके फॉलो कर दे एवं तारा आप पर पेज़ टेके एक टम बुरे नहीं दे दे आपने कुनो किसी आप लोग को आप पर तारा आप पर पोस्ट टेके देख बे शेयर कर बे कमेंट कर बे लाइक कर बे तो ऐ तो नोटों एक टप्पे स्टोरी करा के तेरे एक टप्पे दार करा तो कुबी कॉस्ट होए। शेकी तो ये तो आपने तो बूस्टिंग करे जो दी चार पाँच शो बाद दो ही तीन शो जो दी फॉलोअर निया आस्ते पारे। ताहोले आपका पेज एराई किंतु जो दी आपका शोरीक दोषों जो दी आपका पेज ये अंते पारे। ताहोले एराई किंतु � देखिए अपना आशा कर बुजते पे এখানে একটু সময় নিচ্ছে সেভ হতে আচ্ছা যাই হোক আপনারা এভাবে সেভ করে দিবেন আমি আপাতত ক্যান্সেল করে দিচ্ছি এভাবে আপনারা সেভ করে দিবেন ঠিক আছে এই যে দেখুন আমাদের এটা এখানে চলে আসছে ঠিক আছে আমাদের এখানে এই ডিজিটাল মার্কেটিং দিয়েছিলাম অডিয়েন্স ডিটেইল 18 থেকে 40 পর্যন্ত তার পিপল মেস ইনভেস্টিং অনলাইন আউটসোর্সিং ডিজিটাল মার্কেটিং সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অর ইনকাম এটা আমরা দিয়েছি আমাদের চলে আসছে এরপর যে এরপর আমরা চলে সরাসরি নিচে চলে আসব নিচে আসার পর 
আপনার এড ডেট সেট করুন মানে আপনি কতদিনের জন্য অ্যাডটা চালাতে চাচ্ছেন তো মনে করেন আমি চাচ্ছি পাঁচ দিনের জন্য আমার অ্যাডটা চালাতে আমি এখানে পাঁচ দিন সেট করে দিলাম এবং পাঁচ দিনের জন্য যদি আমরা অ্যাড কেমন রান করাই সেটা আমাদের সাতাইশ নভেম্বর গিয়ে আমাদের অ্যাডটা কি হবে অফ হবে এখন এখানে দেওয়া আছে ডেইলি বাজেট মানে আপনি প্রতিদিন কত ডলার করে বাজেট স্প্যান্ড করতে চাচ্ছেন কত ডলার করে বাজেট স্প্যান্ড করতে চাচ্ছেন তো সেই আমরা যদি মনে করেন আমি যদি চাচ্ছি এক ডলার করে স্প্যান্ড করতে আমি যদি এক ডলার করে দিই তাহলে দেখেন এক এক ডলার এক ডলারে পাঁচ দিনের জন্য আমার খরচ হবে পাঁচ ডলার এবং ব্যাট সহ তারা কেটে নেবে পাঁচ দশমিক পঁচাত্তর ডলার আমাদের কাছ থেকে কেটে নেবে এবং এই যে পাঁচ দশমিক পঁচাত্তর ডলার কেটে নেবে তার বিনিময়ে আমরা পাচ্ছি প্রতিদিন একত্রিশ থেকে অষ্টাশিটা আমরা লাইক পাচ্ছি প্রতিদিন একত্রিশটা থেকে অষ্টাশিটা আমরা এখান থেকে লাইক পাচ্ছি মানে একত্রিশ থেকে অষ্টাশিটা আমরা লাইক পাচ্ছি মিনিমাম ধরে নিন পঞ্চাশটা আপনি লাইক পাবেন প্রতিদিন ফলোর পাবেন প্রতিদিন পঞ্চাশটা করে ফলোর পাবেন এবং পিপুল রিচ পাবেন खरस पड़े तेईस डॉलर এবং আমাদের এখানে পেজ লাইক আসবে বা ফলোয়ার আসবে একশো বাইশ থেকে তিনশো তিপ্পান্ন ডলার তিনশো তিপ্পান্নটা লাইক আসবে এটা শুধু জাস্ট আমি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দিয়েছি যদি আপনার বায়ারটা হয় ইউনাইটেড কিংডম এর মনে করুন আপনার বায়ারটা হচ্ছে ইউনাইটেড কিংডম এর সেই ক্ষেত্রে ইউনাইটেড কিংডম এ কতটা আসতে পারে আমরা একটু দেখি আমরা এখানে দিয়ে দিলাম ইউনাইটেড কিংডম আমরা এখানে সেভ করে দিলাম ইউনাইটেড কিংডম ইউনাইটেড কিংডম দিয়ে আমরা এটাকে সেভ করি তো আমরা একটু দেখি ইউনাইটেড কিংডম এ কতটা আসতে পারে कारण मानुसिंग ডিজিটাল মার্কেটিং যদি না করে যদি আমরা এখানে দিয়ে দিই অনলাইন শপিং অনলাইন শপিং জাস্ট আমরা দেখানোর জন্য দিচ্ছি অনলাইন শপিং তারপর এখানে আমরা এগুলো কেটে দিয়ে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম মনে করেন আমরা এখানে দিয়ে দিলাম ওয়েমেন ফ্যাশন ওয়েমেন ফ্যাশন ওয়েমেন ফ্যাশন তারপর এখানে দিয়ে দিলাম আমরা যে ম্যান ফ্যাশন ম্যান ফ্যাশন मानसिपी प्रतिदिन रिलेटेड जिरो फलोर छो 
আমার আমার বায়ারের এখানে জিরোটা ফোলার ছিল তো আমাকে যখন সে কাজ দেয় তো কাজ দেওয়ার পর আমাকে সে দুইশো ডলারে হায়ার করে আমাকে সে দুইশো ডলারে হায়ার করে বলে যে তার ফেসবুক পেজের ভিতরে কি দেওয়ার জন্য যে আটশোটা ফোলার দেওয়ার জন্য আমার বায়ার এই বায়ারটা আমাকে বলেছে যে আটশোটা ফোলার দেওয়ার জন্য তো আমি কি করলাম আমি তাকে বললাম আমি নর্মালি মনে করেছি যে ফেসবুক পেজে অনেক অনেক টাকার ইয়ে হবে তা আমি দুইশো ডলার বলে দেখি সে আমাকে দেয় কিনা তখন সে আমাকে কাজটা দিল তাহলে তারটা দেখুন এডুকেশন রিলেটেড তারটা হচ্ছে ফেসবুক পেজ তো আমরা আমি কি করলাম তার পেজটা এডুকেশন রিলেটেড বিশ ডলারে বোস্ট করালাম এবং বিশ ডলারে তার পাঁচশোটা ফলোয়ার চলে আসছে বিশ ডলারে তার পাঁচশোটা ফলোয়ার চলে আসছে এরপর আমি কি করলাম আরো বিশ ডলারে তার জন্য বোস্ট করালাম এরপরে তার চারশোটা এরকম আসবে টোটাল নয়শোটা ভিউ তাকে আমি দিয়েছি নয়শোটা তাকে ফলোয়ার আমি এখানে প্রোভাইড করেছি তার মানে আমার খরচ ফলো কত মাত্র ত্রিশ ডলার তো মাত্র ত্রিশ ডলারে আমি তার জন্য কি করলাম তার জন্য নয়শোটা ফলোয়ার দিয়ে দিয়েছি এর কারণটা হচ্ছে কারণ এখন আপনারা বলবেন যে স্যার আপনি তো ইউনাইটেড স্টেট দিলেন ইউনাইটেড কিংডম দিলেন কিন্তু আপনার এখন তো দেখালো চারটা তো হাউ পসিবল তো পসিবল হচ্ছে আমাদের তো হচ্ছে অনলাইন আর্নিং রিলেটেড পেজ এবং আমরা ওই অনলাইন আর্নিং রিলেটেড পেজ থেকে আমরা কি করেছি আমরা ওমেন ফ্যাশন রিলেটেড জায়গায় তাদেরকে ইনভেস্ট ইনভাইট করতে চাচ্ছি সেই কারণে ফেসবুকের অলগরিদম এটা করতে দিচ্ছে না বা সে বিভ্রান্তি হয়ে যাচ্ছে যে এই পেজটা এরকম মানুষদেরকে চাচ্ছে কেন কিন্তু আমরা যদি টার্গেটেড পেজ হয় এবং ওই টার্গেটেড পেজ অনুযায়ী যদি আমরা যদি ফলোয়ার যদি মানুষদেরকে টার্গেট করি তাহলে অবশ্যই আমাদের অল্প টাকায় আমরা এই কাজটা করতে পারবো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন ওকে তারপরে আমরা একটু নিচে যাই নিচে যাওয়ার পর এখানে আমাদের কাজ শেষ আপনার যদি ফেসবুকের ভিতরে যদি পিক্সেল থেকে থাকে আপনি পিক্সেলটা অন করবেন আর যদি পিক্সেল যদি না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই আপনার যদি পিক্সেল থাকে ভালো আর যদি পিক্সেল না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই ওকে তারপরে আপনি কি করেন এখানে একটু নিচে যান নিচে যাওয়ার পর এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন পেমেন্ট মেথড পেমেন্ট মেথড আপনি কি করবেন এখন আপনার যে মাস্টার কার্ড আছে যদি আপনার বাইরে যদি মাস্টার কার্ডটা যদি অ্যাক্টিভ থাকে তাহলে আপনি এখানে এভাবে পেমেন্ট মেথডটা দেখতে পারবেন আপনাকে কোনো কিছু করা লাগবে না জাস্ট এখানে প্রমোটটা ক্লিক করলে আপনারটা কি হবে প্রমোট হয়ে যাবে আর যদি বাইরে যদি বলে যে আপনার মাস্টার কার্ড থেকে করতে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে এখানে আপনার অ্যাড অপশন থাকে আপনি জাস্ট অ্যাড অপশনে ক্লিক করবেন হ্যাঁ তো আমি এখানে জাস্ট আপনাকে দেখাচ্ছি অ্যাড অপশনে ক্লিক করার পর আপনি এখানে কি করবেন এই যে দেখুন এখানে দেওয়া আছে অ্যাড ক্রেডিট এরকম থাকবে আপনার অ্যাড ক্রেডিটে ক্লিক করবেন অ্যাড ক্রেডিটে ক্লিক করার পর আপনি এখান থেকে নেক্সট অপশন ক্লিক করবেন তো নেক্সট অপশন ক্লিক করার দাঁড়ান এখানে না ক্রেডিট কোড এটা না দাঁড়ান আমি একটু দেখাই আপনাদের এই হচ্ছে ডেবিটর ক্রেডিট কার্ড এটা না অ্যাড ক্রেডিট না ডেবিটর ক্রেডিট কার্ড তো জাস্ট আপনি কি করবেন ডেবিটর আপনার যদি পেপাল হয় তাহলে পেপাল সিলেক্ট করবেন আপনার যদি ডেবিট অথবা ক্রেডিট কার্ড যদি হয় সুযোগ কোথাও যদি ডুয়েল কারেন্সি যদি কোনো কার্ড হয় তাহলে আপনি এই অপশনটা সিলেক্ট করবেন তো এই অপশনটা সিলেক্ট করার পর আপনি নেক্সটে ক্লিক করবেন নেক্সটে ক্লিক করার পর এখানে কার্ড নাম্বার কার্ডের নেম আপনার যে কার্ডটা আছে ওই কার্ডের যে মালিক আছে তার নামটা এখানে লিখবেন তারপর কার্ডের ছোট ডিজিটের নাম্বারটা লিখবেন তারপর কার্ডের এক্সপায়ার ডেট লিখবেন এবং কার্ডের সিকিউরিটি পারপাস যে কোডটা আছে কোডটা দেবেন দিয়ে এখানে সেভ করবেন সেভ করলে আপনার কার্ডটা এই জায়গায় এই জায়গায় অ্যাড হয়ে যাবে এভাবে অ্যাড হয়ে যাবে এভাবে অ্যাড হবে তো অ্যাড হওয়ার পর আপনি কি করবেন এখন আপনার এখানে আপনি আরেকবার একটা চেক করবেন যে এটা সব কিছু ঠিক আছে কিনা আপনি আরেকবার চেক করে দেখবেন এটা সব কিছু ঠিক আছে কিনা যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে আপনি এখানে জাস্ট প্রমোট নাতে ক্লিক করবেন তো প্রমোট নাতে যখন ক্লিক করবেন সাথে সাথে আপনারটা বুস্টিং এ চলে যাবে এবং বুস্টিং এ যাওয়ার পর আপনারটা এই যে আপনি এখান থেকে বের হয়ে যাবেন এরকম বুস্টিং দিয়ে করার পর আপনি এখান থেকে বের হয়ে গেলেন বের হয়ে যাওয়ার পর আপনি আপনার পেজ থেকে আপনার বুস্টিংটা দেখতে পারবেন এখানে যদি আপনি যদি যান এই যে অ্যাড সেন্টার এখানে আপনার পেজের ভিতরে আপনি আসলেন আসার পর এখানে অ্যাড সেন্টারে গেলেন যাওয়ার পর আপনি আপনার অ্যাড সেন্টারে গিয়ে দেখতে পারবেন যে আপনার পোস্টটা রিভিউতে আছে নাকি অ্যাক্টিভে আছে বা কতটা কতটা ফলোয়ার আসছে দেন কি বিষয় আসে আপনি এখানে এখান থেকে দেখতে পারবেন এখান থেকে আপনি দেখতে পারবেন ঠিক আছে এই যে দেখুন এখানে একটু আগে আপনাদেরকে বলেছি আমি এই বেলাটা দেয়া অ্যাডভান্স ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স শিখবেন এই জিনিসটা শিখবেন মানে হচ্ছে এটা তারা অফারিং এর আত তোরে নেয় এই শিখবেন কোথাও উল্লেখ করে দেয় তারা আমার পোস্টটাকে রিজেক্ট করে দিয়েছে তো এখানে এখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে কতজন মানুষ আসছে বা কি বিষয় আসে আপনারা এখানে টোটালি আপনি দেখতে পারবেন আশা করি এখানে যদি আপনি সকলে ক্লিক করেন তাহলে আপনার যতগুলো আপনি অ্যাড ক্যাম্পেন রান করেছেন প্রত্যেকটা অ্যাড ক্যাম্পেনের রেজাল্ট আপনি আপনি এখান থেকে দে
তো যাই হোক আশা করি আপনারা সবাই দেখতে পেলেন যে কিভাবে ফেসবুক পেজকে আপনি অ্যাড ম্যানেজারের মাধ্যমে পারফেক্ট হতে অর্গানিক ভাবে আপনারা ফেসবুক পেজটিকে বুস্ট করবেন এবং আপনার টার্গেটেড অডিয়েন্সের কাছে প্রচার করবেন এবং আপনি অর্গানিক আপনার পেজ रिलेटेड ফলোয়ার ইনক্রিজ করতে পারবেন ওকে তো আমি একটু সবাইকে জিজ্ঞাসা করি সবাই কি পারবেন ইনশাআল্লাহ স্যার পারবো স্যার সবাই না কোটেন কোটেন আছে স্যার কোটেন আছে दास कर স্যার ওই যে পিকচার সেট সাইডিং যে করোনা নাই ওটা আসলে একটু না ওখানে প্রবলেমটা ছিল পিকচার সেটআপটা আগামী ক্লাস হবে ঠিক আছে আপাতত পিকচার বাদ দিয়ে আপনি আজকের ক্লাস বিষয়ে প্রশ্ন করুন স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে হ্যাঁ করেন স্যার ওই বাইরের ফেসবুক আইডিতে যদি আমার মাস্টার কার্ড অ্যাড করি স্যার পরবর্তীতে স্যার বাইরে যদি নিজে আবার ওই অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করে আমার মাস্টার কার্ড থেকে টাকা কেটে নিয়ে যাবে না আপনি বাইরের আপনি মনে করেন क्षेत्र उल्लेख नाम क्षेत्र